ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അത് എല്ലാവർക്കും അപ്പച്ചൻ്റെ കലവറയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അപ്പച്ചൻ്റെ കലവറയിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മട്ടൻ കറിയാണ് ഓ മട്ടൻ കറിയാണോ എന്ന് പുച്ഛിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി മട്ടൻ കറിയാണ് അതായത് മട്ടൻ കുറുമയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാൽ മട്ടൻ കുറുമ പോലെ തന്നെ വേറൊരു കറി ഒരു ഗ്രീൻ മട്ടൻ കറി അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ കുറച്ച് പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ പോവുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് റോസ് പരിപ്പ് റോസ് പരിപ്പും ഒരു അല്പം ചെറുപയർ വരും ഇത്രയേ വരുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കഴുകി ആദ്യമേ തന്നെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം അതൊന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ പരിപ്പിനെ നമ്മൾ കഴുകി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് അത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നൊന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് സ്പിനാച്ചാണ് സ്പിനാച്ച് നമ്മളൊരു അരക്കിലോ മട്ടനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അരക്കിലോ മട്ടനിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സ്പിനാച്ച് കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഈ സ്പിനാച്ച് അതിൻ്റെ പകുതിയെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പകുതി സ്പിനാച്ച് ഞാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അരിഞ്ഞ സ്പിനാച്ചിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേവുന്നുണ്ട് പരിപ്പ് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മട്ടൺ കറി വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപ്പിനകത്തൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം മട്ടൺ കറി വെക്കുമ്പോഴത്തും കറി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പരിപ്പ് ഒരു ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ശകലം ഒരൽപ്പം ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉപ്പും ഇട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പരിപ്പ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പിനാച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മട്ടൻ വേറെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് എന്നെ ഒന്ന് പാകമാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അരക്കിലോ മട്ടൺ കഴുകി വിനോരിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വാരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിനാരി ഒഴിച്ച് കഴുകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മട്ടൺ ഒരു മുശുക്ക് മണമൊക്കെ ഉണ്ട് മുശുക്ക് ചൊവ ഒക്കെ കാണാൻ ചിലപ്പം ആ ചൊവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കഴുകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈര് കുറച്ച് നേരം വരട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ മുശുക്ക് മണവും ഒക്കെ ചൊവയൊക്കെ മാറി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അടുപ്പത്ത് കയറ്റാം ഇപ്പം 
ബാക്കിയുള്ള ഇതിനു വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഇത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇത് ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് കുത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് സവാള മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് സവാള രണ്ട് തക്കാളി അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇറച്ചി മസാല അത് പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മട്ടൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് തീ കത്തിക്കാൻ തീ കത്തിച്ചു ആ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് കടു ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയുടെ ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സവാള ഇടുന്നത് കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ിയാരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇട്ട് ഇഞ്ചി ഇട്ടൊന്ന് പാടുമ്പം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കഴിവതും തടിയുടെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തടിയുടെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഇവിടെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെന്തോട്ടെ നന്നായിട്ട് വേവണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വരണം അത് നമ്മുടെ സ്പിനാച്ചും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇട്ട് അതും കൂടെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഹാൻഡ് ബ്ലാൻഡറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളി വഴറ്റുന്നത് ഒരുമാതിരി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളകി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് മല്ലിയുടെ ആ പച്ച കുത്തലൊന്ന് മാറും ഞാൻ ഇത് മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇവിടെ മല്ലി വാങ്ങിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മല്ലിക്ക് ചെറിയൊരു പച്ച കുത്തൽ കാണും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി കഴിയുമ്പം ആ മല്ലിയുടെ പച്ച കുത്തലങ്ങ് മാറിക്കോളും അതിലേക്ക് നമുക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളിയും കൂടി ചൂടുക്കാം
ഇനി ഇതിന് ഒരു ഗ്രീൻ മട്ടൺ കറി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പച്ചക്കറി നമ്മുടെ സ്പിനാച്ച് ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു വേറൊരു കളറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കറി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളാരും ഇനിയിപ്പോൾ അവസാനം ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഗ്രീൻ അല്ലല്ലോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിടണേ ഇപ്പിൻ്റെ കണക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം എനിക്കെപ്പോഴും ഉപ്പൊരു ശകലം മുന്നോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ കണക്ക് ഞാൻ പറയത്തില്ല പിന്നെ ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഇടുമ്പം എപ്പോഴും ഉപ്പ് കൈകൊണ്ട് വാരിയിടാൻ നോക്കുക ഉപ്പ് കൈകൊണ്ട് വാരിയിടുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് അതായത് കൈ അളവ് മനസ്സെന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൈ അല്ലെ അത് കഴിയുമ്പം തന്നെ വലി അതാണ് കൈയുടെ ഒരു അളവ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കഴി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ഇടുക ഒരു മട്ടനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഗരം മസാലയൊന്നും റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാറില്ല നമ്മളിവിടെ പെരുജീരു ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു കറുവപ്പട്ട തക്കോലം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മസാലയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിയുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ എല്ലാം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മട്ടണെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അതിനോട് ഇരുന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഇവിടെ ഒരുമാതിരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പരിപ്പിലേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പിനാച്ച് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് അതും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനധികം സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പിനാച്ച് വെന്ത് കിട്ടും എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലോ ഒന്നോ ഒന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈ ആവശ്യത്തിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പച്ചൻ്റെ കലവറ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇത് പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വീഡിയോ കാണാം അതിനകത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ ബെൽ ബട്ടൺ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പരിപ്പും സ്പിനാച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ മട്ടൺ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മട്ടൺ കറിയും ഇവിടെ ഏകദേശം വേവായിട്ടുണ്ട്
അത് മൂടി വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെറൈറ്റി മട്ടൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെറൈറ്റി മട്ടൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇതാ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്തോ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നറിയോ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ്ട കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ഇടുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ആണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ